ஒன்பதில் விசை விசைவான அடிப்படை எண்ணக்கருக்கள் கொண்ட பாடத்திலிருந்து ஒரு பகுதி இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ உங்களை தெரியும் நீங்கள் ஒரு உள்ளுக்குள்ள ஒரு அறையை கொண்டுக்குள்ளே வாரீங்க இல்லாட்டி ஒரு இடத்துக்கு போகிறீங்க போகைக்க ஒரு கதை திறக்குறீங்க ஒரு கதை திறக்குறது மற்றது ஒரு பொருளை வந்து ஒரு மேசையிலேருந்து ஒரு பொருளை எடுக்கிறது சரி ஒரு பொருளை பயன்படுத்தி அழிக்கிறது பேணியால் எழுதுறது இது எல்லாத்துக்கும் இந்த செயற்பாடுகள் எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் வெளியிலேருந்து ஒரு காரணி ஒன்றை வழங்குறீங்க ஒரு கதவை தள்ளுறீங்கன்னு சொன்னால் வெளியிலேருந்து ஒரு காரணியை வழங்குறோம் அதுமாதிரி கதவை எழுத்து போட்டேக்க வெளியிலேருந்து ஒரு காரணியை வழங்குறோம் ஒரு பொருளை உயர்த்தேக்க வெளியிலேருந்து ஒரு காரணி அதாவது நாங்கள் உடலால் ஒரு வேலை செய்கிறோம் என் உடலை பயன்படுத்தி ஒரு வழி காரணி ஒன்றை பயன்படுத்தி தான் அந்த பொருளை எடுக்கிறோம் அந்த வெளியில் இருந்து நாங்கள் கொடுக்குற அந்த காரணிக்கு பேர் தான் விசையன்னு சொல்லுவோம் விசையன்னா சொல்லலாமா எழுத்தல் அல்ல தள்ளுதல்னு சொல்லலாம் ஒரு பொருள் ஒரு பொருளை இயங்க பண்ணுறதுக்காகவோ தனி இயங்க பண்ணுறதுக்கு மட்டுமே நாங்கள் விசையை கொடுப்போம் இல்லை ஓய்வில் இருக்கிற ஒரு பொருளை இயங்க பண்ணுறதுக்கும் கொடுக்கலாம் ஒரு ஃபுட்பால் ஒன்று இதில் ஓய்வில் இருக்குன்னு சொன்னேன் ஒரு பந்தொன்று ஓய்வில் இருக்குதுன்னு சொன்னால் அது இயங்க பண்ணணும் பண்ண என்ன செய்வீங்க நீங்கள் தள்ளுவீங்க இல்லாட்டி அதை அடிக்கிறது மூலமாகவோ அவரை இயங்க பண்ணலாம் அதுக்கு நாங்கள் கொடுக்குற வழி விசை தான் புற கேரணி தான் விசையன்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஓய்வில் இருக்கக்கூடிய பொருளை இயங்க செய்யலாம் இயங்குற பொருளை ஓய்வுக்கு கொண்டு வரலாம் ஒரு கிரிக்கெட் ஒரு துடுப்பாட்ட போட்டியை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அடிக்கப்படுற பந்தை வந்து ஒரு து ஒரு வீரர் பிடிக்கிறாருன்னு சொன்னால் அந்த பந்தை என்ன செய்கிறாரு அவர் ஓய்வுக்கு கொண்டு வரல அப்போ பிடிக்கிறதன் மூலமாக அந்த பந்துக்கு ஓய்வை கொடுக்கல அப்போ இங்கே வந்து என்ன நடக்குது இயக்கம் வந்து நிறுத்தப்படுது அப்போ கோவில் இருக்கிற பொருளை இயங்க செய்யலாம் இயங்குற பொருளை நிறுத்தலாம் அதே மாதிரி ஒரு வாகனத்தில் போய் கொண்டு இருக்கிறீங்க இப்போ ஸ்கூலுக்கு ஏழரைக்கு ஸ்கூலுன்னு சொன்னால் ஏழு இருபதுக்கு இந்த இடத்துல வந்து கொண்டுருப்பீங்க ஸ்கூலுக்கு போக பத்து நிமிஷத்துக்குலாம் போடணும் பண்ணால் கொஞ்சம் வேகமாக வாகனத்தை நீங்கள் என்ன செய்வீங்க போடுவீங்க அப்போ அந்த இடத்துலேருந்து என்ன செய்வீங்க விசையை கொடுக்குறதன் மூலமாக அந்த இயக்கத்தின் வேகத்தை வந்து அதிகரிக்கிறீங்க அப்போ விசையை வழங்குறதன் மூலமாக வேகத்தை கூட்டலாம் மற்றது என்ன செய்யலாம் திசையை வந்து மாற்றலாம் இப்போ ஒரு துடுப்பாட்ட வீரர் நோக்கி ஒரு பந்து வெறுதுன்னு சொன்னால் அவர் தன் துடுப்பா துடுப்பாட்ட மாட்டையால் என்ன செய்வார் தடுத்து அந்த திசையை மாற்றுவார் அப்போ என்ன அங்கே விசையை பயன்படுத்துறதன் மூலமாக அங்கே அவர் கொடுக்குற விசையின் மூலமாக அது வந்து திசை மாற்றப்படுது மற்ற ஒரு ரப்பர் பந்து ஒன்று வச்சிருக்கிறோம் கையில் இல்லாட்டி ஒரு கடதாசி ஒன்று வச்சிருக்கிறோம் அதை வந்து நாங்கள் என்ன செய்வோம் நாங்கள் விசையை கொடுக்குறதன் மூலமாக அவற்ற வடிவத்தை வந்து மாற்றிக்கொள்ளலாம் ஆனால் தன்மையை மாற்றலாமோ தன்மையான சொன்ன அவர்கிட்ட இயல்பை மாற்றலாமோ இயல்பை மாற்றிடுறது ஆகவே விசையை பயன்படுத்தி நாங்கள் சில வேலைகளை செய்யலாம் ஒன்று ஓய்வில் இருக்கிற பொருளை இயங்க செய்யலாம் இயங்குகிற பொருளை ஓய்வுக்கு கொண்டு வரலாம் இயங்குகிற பொருளுடைய இயக்கத்தின் வேகத்தை அதிகரிக்கலாம் இயக்கத்தின் திசையை மாற்றலாம் மற்ற பொருளின் வடிவத்தில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தலாம் இவ்வளோ விசையின் பயன்பாடுகளாக இருக்கு இப்போ விசை அந்த விடயம் தொடர்பாக உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் இப்போ நாங்கள் சாதாரணமாக ஒரு நீளத்தை அளக்கிறதுக்கு அடிமட்டம் மீட்டர் கோல் மீட்டர் நாடா போன்ற பொருட்களை பயன்படுத்துகிறோம் அதை மாதிரி விசை அளக்கிறதுக்காக நாங்கள் பயன்படுத்துகிற உபகரணம் தான் விக்டர் ஆசு என்று சொல்லுவோம் நாங்கள் சுருளி வீல் பயன்படுத்தப்படுறதால விக்டர் ஆசுன்னு சொல்லி அதை நாங்கள் சொல்லுவோம் அதை பற்றிய காணொலியை இப்போ பார்க்கலாம் விக்டர் ஆஸ் ஒன்றில் நாம் பிரயோகிக்கும் விசைக்கேற்ப நீளத்தை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய சுருளி வில் ஒன்று காணப்படும் சுருளி வில் இழுபடுவதற்கேற்ப வாசிப்பை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி விட்டராசானது வடிவமை வடிவமைக்கப்பட்டு காணப்படும் ஏனைய அளத்தல் உபகரணங்கள் போல விட்டராசிலையும் பூச்சியத்திலிருந்து தொடங்கி அளவீடுகள் காணப்படும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆரம்பத்தில் பூச்சியத்தில் இருக்குது இப்போ ஒரு பலகை தரப்பட்டிருக்கு பலகையில் ஆணி பொருத்தப்பட்டிருக்கு வேறு வேறு துணிவுகள் தரப்பட்டிருக்கு இப்போ பலகை ஒன்றை வச்சு விட்டராசம் மூலம் விசையை பிரயோகிக்கிறோம் பிரயோகிக்கும் போது அந்த வாசிப்பு அப்போ வேறுங்கோ அந்த சிவப்பு நிற மட்டத்தால் வாசிப்பு காட்டப்படுது ஒரு நியூட்டன் வாசிப்பை காட்டுது இப்போ கூடுதலான துணி ஒன்று வைக்கப்படுது இப்போ வெட்ட வாசிப்புக்கு என்ன நடக்குது அந்த சிவப்பு மட்டம் வந்து கூடி கொண்டு போகுது பார்த்துருப்பீங்க காணொலி பார்த்துருப்பீங்க
அதில் வந்து என்ன நடக்குது ஒரு விட்டராசனை பயன்படுத்தி ஒரு பொருளை வந்து நாங்கள் அசைக்கிறோம் பொருளில் தெளிவாக கூட்ட கூட்ட நாங்கள் கொடுக்க வேண்டிய விஷயங்களாலும் என்ன செய்யுது கூடவாக இருக்கு இப்போ விசை அளக்கிறதுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்துகிற அளக்கு நியூட்டன்னு சொல்லுவோம் விசையின் பெறுமதி அளக்கிறதுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்துகிற அளவுக்கு நியூட்டன் நியூட்டன் என்ன விஞ்ஞானின் பேரால் அந்த அளவு குறிக்கப்படுறதால கேபிட்டல் என்னால் நாங்கள் குறித்து கொள்வோம் இப்போ ஒரு பொருளை வந்து ஒரு கிடையான தளத்தில் இருக்கிற ஒரு பொருள் இயக்கத்தை பற்றி பார்த்துலாம் ரைட் இப்போ ஒரு இந்த பொருள் ஒன்று ஒரு மெரக்குட்டியாக இருக்கலாம் அந்த பொருளில் நிறைய வந்து நாங்கள் அளக்க போகிறோம் விட்டு ராசை பயன்படுத்தி அதை என்னென்று பார்ப்போம் அதுக்கு முதல் இப்போ திணிவு நிறை என்று ரெண்டு விடயங்கள் இருக்கு இப்போ திணிவு நிறையும் உண்டா இல்லை திணிவுன்னு சொல்கிறது என்னன்னு சொன்னால் இப்போ புவி இருக்குது புவியை சுற்றி சந்திரன் விளம் வருது ரெண்டுலேயும் ஒரு பொருளே வைக்கிறோம் சரியா ரெண்டு கிலோ பரப்பு வைக்கிறோம்னு சொன்னால் அந்த ரெண்டு கிலோன்றது என்ன அந்த பதார்த்தம் ஆக்கப்பட்டிருக்க சடப்பொருளின் அளவு அதான் திணிவாக இருக்கு இந்த சடப்பொருளின் அளவு புவியிலேயே மாறாது சந்திரன்லேயும் மாறாது திணிவு வந்து மாறா ரெண்டு கிலோ பரப்புன்றது இங்கேயும் ரெண்டு கிலோ தான் அங்கேயும் ரெண்டு கிலோ ஆத்தன் இருக்கு ஆனால் நிறைன்றது என்னன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் புவி வந்து என்ன செய்யும் எல்லா பொருட்களையும் புவி அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அதன் மேற்பரப்பில் உள்ள பொருட்களை வந்து ஈர்ப்பு விசை மூலமாக ஈர்த்து கொள்ளுவார் அந்த ஈர்த்து கொள்கிற ஈர்ப்பு விசையின் அளவைத்தான் நாங்கள் நிறை என்று சொல்கிறோம் சரியா ஆகவே நிறை வந்து புவியின் ஈர்ப்பு சக்தி வந்து சந்திரன் ஈர்ப்பு சக்தியிலும் பார்க்க அதிகமாக இருக்கிறபடியால இந்த பொருள் நிறை புவியில கூடுதலாக இருக்கும் சந்திரனில் இங்கே இந்த புவியில பார்க்க குறைவாக இருக்கும் ஆகவே தெளிவு வேற நிறை வேற இப்போ நிறைய காண்றதுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்துறது புவி ஈர்ப்பு சக்தி இந்த அளவு வந்து ஜி அண்ட் அழகால குறிப்போம் அது கிட்டத்தட்ட ஒன்பது தசம் எட்டு மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் டூ ஆக இருக்கும் புவி ஈர்ப்பு விசையில் பெருமதி இது தொடர்பாக மேலதிக விடயங்கள் நீங்கள் தரம் பார்த்தில் படித்து கொள்வீங்க அது வந்து அன்னளவாக நாங்கள் எடுப்போம் மட்டன் தட்டி எடுப்போம் பத்து மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் டூ வந்து எடுப்போம் எங்களோட கணித்தலுக்கு வசதியாக இதை வந்து நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் நாங்கள் இப்போ வந்து இவர் திணிவை எடுப்போம் சும்மா சாதாரணமாக எடுப்போமே இவர் வந்்து ட்ரெண்டு கிலோகிராம் திணிவுடையோட பொருள் என்று வைப்போம் அப்போ அவர்கிட்ட நிறைய காண்றதுக்கு நிறை வெயிட்ன்றதால டபுள் ஜி ஒன்று போடுறேன் திணிவை வளர்ந்து ட்ரெண்ட் புவி ஈர்ப்பு சக்தியின் அளவு தானே நிறை இப்போ புவி ஈர்ப்பு ஆர் முறுகள் வந்து பத்து மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் டூ ஆக இருக்கு ஆகவே ரெண்டே பெருக்குவீங்க வாரது இருபதாக இருக்கு இருபது கணிதல்களில் வந்து எல்லாத்துக்கும் அழகு போடணும் இப்போ நிறைந்த அழகும் என்னத்துக்கு சமனாக இருக்கும் விசைந்த அழகுக்கு சமனாக இருக்கு ஆகவே இருபது நியூட்டன் ஆக இருக்கு வேறு தெளிவு ரெண்டு கிலோ நிறை இருபது நியூட்டன் ஆக இருக்கு இங்கே நிறைய இருபது நியூட்டன் ஆக இருக்கு அது வந்து மாறப்படும் சந்திரனில் இருக்கக்கூடிய இப்போ விசைந்த அளவுக்கு ஏற்ப அந்த நிறை வந்து மாறப்படும் ஆகவே விட்டராசம் வந்து நாங்கள் ஒரு பொருள் ஒன்றை வச்சு சுருளி எழுக்கப்படுறதன் மூலமாக அந்த மட்டங்கள் விட்டராசின மட்டம் விட்டராசின மேற்பரப்பு பகுதி வந்து அசைவதன் மூலமாக காட்டி எவ்வளவு அளவிடைய காட்டுதோ அதை நாங்கள் வாசிப்பாக பெற்றுக்கொள்வோம் அடுத்தது காணிங்கோ இது ஒரு மேற்பரப்போ இதில் வந்து நான் இந்த ரேசரை வைக்கிறேன் வச்சுட்டு இந்த ரேசருக்கு நான் வந்து ஒரு விசையை கொடுக்க போகிறேன் ரைட் வடிவாக காணிங்கோ விசையை கொடுத்தா என்ன செய்யும் அதை நான் விசையை கொடுக்குற திசையில் அந்த பொருள் அசை முதல் பார்த்த வீடியோக்களில் இருந்து தெரியும் விசைக்கு வந்து இப்போ நாங்கள் திணிவு பொருளில் திணிவை கூட்ட கூட்ட நாங்கள் கொடுக்க வேண்டிய விசையினாலும் என்ன செய்யும் கூடும் அவ விசைக்கு வந்து பரவன் இருக்கு அது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ அந்த பொருளுக்கு நான் எங்கே விசையை கொடுக்குறேனோ அந்த பக்கம் என்ன செய்யுது அசைது இப்போ எந்த பக்கம் நான் விசையை கொடுத்து எழுக்கிறேன்னா என்னை நோக்கி அசைது அப்போ குறிப்பிட்ட திசை வந்து வரைக்கும் இருக்கு என்ன இப்போ விசைக்கு வந்து ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கு ஒன்று பெருமன் இருக்கு மற்ற தெளிவு இருக்கு சாரி திசை இருக்கு பெருமன் இருக்கு திசை இருக்கு ஆகவே விசை ஒரு கால் கணியம்னு சொல்லுவோம் இப்போ ரெண்டு வகையான கணியங்கள் இருக்கும் ஒன்று எண்ணி கணியம் ஒன்று காவி கணியம் எண்ணி கணியம்ன்றது பெருமனை மாத்திரம் கொண்ட கணியங்கள் எண்ணி கணியமாக இருக்கு இப்போ இங்கே பா பார்த்தமா ரெண்டு கிலோகிராம் பெருப்பன்னு சொன்னால் பெருப்பு இந்த திசையில் என்று சொல்ல போகிறோம் இல்லை அவருக்கு பெருமன் மாத்திரம் இருக்குது அதனால் எண்ணி கணியமாக இருக்கும் திணிவு வந்து எண்ணிக்கணியம் நிறைய வந்து என்ன கணியம் 
காவிக்கனி ஏனன் சொன்னா நிறையன்றது புவியீர்ப்பால் ஈர்த்துக்கொள்ற விசா தானே புவியீர்ப்பு எங்க நோக்கி தாக்கும் மேல நோக்கி தாக்குமோ இல்ல கீழே நோக்கி தாக்கும் புவி மேற்பரப்பு நோக்கி தான் இழுக்கப்படும் அப்ப குறித்த திசை இருக்கிறபடியால அவர் வந்து காவிக்கனியமாக இருக்கும் அத மாதிரி தான் விசையும் காவிக்கனியமாக இருக்கும் ஆகவே உங்களுக்கு தெரியும் விசைக்கு பெருமன் இருக்கு விசைக்கு திசை இருக்கு அதை வச்சுக்கொண்டு காவிக்கனியம் வந்து முடிவெடுத்திருப்பீங்க அடுத்த விடயம் நாங்க பார்ப்போம் விசை வரிப்பட ஒரு <laughs> கொழுவிய ஒன்று இருக்கு அதில் வந்து விட்டராச இணைப்பதன் மூலமாக விசையை பயன்படுத்தி அவர் எழுக்கிறார் அப்போ அவர் விசையை கொடுக்குற இந்த புள்ளியை சொல்கிறது பிரியோக புள்ளி என்று சொல்லுவோம் விசை எந்த பகுதியில் இப்போ இந்த ரைஸ் இந்த பகுதி எடுத்தீங்கன்னா இந்த மேற்பரப்பில் வச்சுக்கொண்டு இந்த இடத்துல நான் விசையை கொடுக்குறேன் இப்போ நான் விசையை கொடுக்குற இந்த புள்ளியை தான் பிரியோக புள்ளின்னு சொல்லுவோம் சரிங்க அப்போ இதை வந்து நாங்கள் சொல்லுவோம் பிரியோக புள்ளி என்று சொல்லுவோம் காட்டுவோம் பரமனை காட்டுறதுக்கு இப்போ நாங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவடியை எடுத்துக்கொள்வோம் அளவடியன்னு சொன்னால் ஒரு நியூட்டன் என்றது நீங்கள் உங்களோட உங்களுடைய பாடசாலை இந்த அளவிட படம் இல்லாட்டி ஒரு ஒரு பூங்கான்னு இருக்க போகிறீங்கன்னு சொன்னால் அந்த பூங்கா அதில் என்னென்ன பகுதிகள் இருக்குமன்ற ஒரு அளவிட ப படமாக முன்னுக்குள்ள ஒரு பலகை ஒன்றில் காட்சிப்படுத்தியிருக்கு அதுதான் அளவடியன்னு சொல்கிறது அதை பற்றி நீங்கள் கணித அளவுகளில் படிச்சுருப்பீங்க ஒரு நியூட்டன்ன்றது ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு சமனா எடுப்போம் சரியா ஆகவே இங்க ஐந்து நியூட்டன் திசையை பயன்படுத்தி கிழக்கு திசை நோக்கி எடுக்கப்படுது என்றா இதை குறிக்க என்னடு குறிப்பீங்க அம்புக்குறியாவில் கிழக்கு திசை நோக்கி ஒரு அம்புக்குறி வேற வேண்டும் அம்புக்குறி இந்த தலை கிழக்கு நோக்கி இருக்கு இந்த பெருமனை குறிக்கிறது ஒரு நியூட்டன் ஒரு சென்டிமீட்டர் அளவாய் குறிக்கப்படுது என்றா ஐந்து நியூட்டன் எத்தனை சென்டிமீட்டர் அளவாய் குறிக்கப்படுது ஐந்து சென்டிமீட்டர் அளவு ஐந்து சென்டிமீட்டர் நீளமுடைய ஒரு அம்புக்குரிய விரைவு இருந்ததுன்னா நாங்கள் அந்த வெளிப்படத்தை காண்பித்து கொடுக்கணும் அப்போ இங்கே பெருமனும் காட்டப்படுது திசையும் காட்டுது அது மாதிரி ஒரு பொருள் இருக்கு மேல் நோக்கி பத்து நியூட்டன் விசையை கொடுக்குற மண்டு வை பத்து நியூட்டன் விசையை கொடுக்குற மண்டு வைத்தா என்னென்னு காட்டுவீங்க செண்டு நியூட்டன் ஒரு சென்டிமீட்டர் அளவாக குறிக்கப்படுதுன்னு எடுத்து சரி உங்களை பெரு பெறுவதற்கு ஈஸியாக இலகுவாக ரெண்டு நியூட்டன் ஒரு சென்டிமீட்டர் அளவாக குறிக்கப்படுதுன்னு எடுத்தா பத்து நியூட்டன் எத்தனை சென்டிமீட்டர் அளவாக குறிக்கப்படும் சுருக்குவீங்க என்ன ஐந்து சென்டிமீட்டரால் வாய் குடிக்கப்படும் ஏன் ஒரு சென்டிமீட்டர் ரெண்டு நியூட்டனால் வாய் குடிக்கப்படுது அப்போ ஐந்து சென்டிமீட்டரால் வாய் குடிக்கப்படும் எனவே விசை வரைப்படம் அம்புக்குறி மேல் நோக்கி அமைந்து மேல் நோக்கி தான் இவை விசை விரிவிக்கப்படுது அப்போ அம்புக்குறி மேல் நோக்கி அமைந்து இங்கே அளவு வந்து பத்து நியூட்டனாக இருக்கு அதாவது அஞ்சு சென்டிமீட்டர் அளவுடைய ஒரு அம்புக்குறி வரைப்படம் நான் விசை வரைப்படம் 